ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സി അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഫോർത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോന ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുതന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോട്ട് ഈസ് മൂഡ് യൂണിഫോംലി ബൈ പുള്ളിങ് വിത്ത് ഫോഴ്സസ് ടു ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ what must be the inclination of resultant force with p and q to have the resultant r is equal to 400 newton as shown in figure okay appo so, question il parnayikunnathu da idu pole oru boat idu pole oru boat boat ne randayittu pull cheyunnundu pull cheyunnathil oranam p is equal to 240 newton aduthathu pull cheyunnathu q is equal to 200 newton aanu ഇനി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയും ഫൈയും എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് പി ആൻഡ് ക്യു അപ്പോൾ പി യു ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റയും ക്യു ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിഗർ വരച്ചു ഗിവൺ ഡാറ്റ പി സിക്കൾ ടു ടു ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ക്യു സിക്കൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ റിസൾട്ട് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ പെർലോഗ്രാം ലോ വെച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് എൻ്റെ സിക്കൾ ടു പി സ്ക്വർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് ആൽഫ റിസൾട്ട് എൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ ഏതായിരുന്നു ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിളാണ് ആൽഫ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പിന്നെ ഈ സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയറും റൂട്ടും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി പോയിട്ട് ടു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ മാത്രം ലെഫ്റ്റിൽ ഇടുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ് സീറോ 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 വരും മൈനസ് ഈ ഒരു ടേം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തന്നെ ഇടും ബാക്കിയുള്ള ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ഈ ഒരു ടേം വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേം ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോൾവ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആൽഫ കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവിനോട് കൂടിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് എൻഡ് വിത്ത് പി ഈ റിസൾട്ട് എൻഡും പി യു ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാൻ തീറ്റ സീകൾ ടു സൈൻ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ബൈ ക്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈൻ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടു ഫോർട്ടി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് പോയ
ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് വെൻ ദ ആക്ട് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ദ റിസൾട്ട് എൻ ഈസ് ട്വൽ ന്യൂട്ടൺ ഇനി ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ആൽഫിസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ടു ഫോഴ്സസ് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കേസ് നമ്പർ വൺ എടുക്കാം കേസ് നമ്പർ വണ്ണിൽ പിയും ക്യൂവും തമ്മിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് ആൽഫയാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ആർ സ്ക്വയർ ആവും ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് ആൽഫ എന്ന് വരും ഇനി റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കാം ഇത് എല്ലാത്തിനെയും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്താൽ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വരും ഇനി ഈ ടുവും ഈ ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ബാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ക്യൂ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇവിടെ ബാക്കി പി ക്യൂ ആണുള്ളത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്യൂവും പിയും പിയും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അതായത് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് ടു ആയിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ട്വൽവ് ആണ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഇതേ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആർ സ്ക്വയർ സിക്സ് ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് ആൽഫ ആണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ ആർ സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ കോരം കോസ് നയൻറ്റി നമുക്കറിയാം കോസ് നയൻറ്റി സിക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആവും ബാക്കി പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇനി ആറ് ട്വൽവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇതും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇതും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൈനസ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും അല്ലേ ബാക്കി എന്ത് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പി ക്യൂ വരും ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ബേസിക് ഫോർമുലയാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ആ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പി പ്ലസ് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയറിന് നമുക്കൊരു
അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ക്യൂവറും പി മൈനസ് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പി ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പി മൈനസ് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി വീണ്ടും പി പ്ലസ് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അല്ലേ എന്താ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നെ എടുക്കുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് വരും വൺ ഫോർട്ടി ഫോറും പി ക്യൂവിന് വരും ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ക്യൂ ദ ഹോൾ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയറിന് വരും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു പി ക്യൂവിന് വരും ഫിഫ്റ്റി ടു ഈ ടേം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് എടുക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയറും റൂട്ടും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇവിടെ ബി മൈനസ് ക്യൂ ആവും മറ്റേത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ആവും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി മൈനസ് ക്യൂ സി കൊണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആയിട്ട് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി പ്ലസ് ക്യൂവിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പി മൈനസ് ക്യൂവിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവും ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പമാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ടേം മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സെവൻ വേർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പി എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അത് തന്നെയാണ് ആഡ് എഴുതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പിന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇക്വേഷൻ ഫോറിലോ ഫൈവിലോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോറിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ക്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ പി പ്ലസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പി പി ഇൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ദർ ഫോർ ദ ഫോഴ്സ് സാർ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ആണ് സോ ഫാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലെക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ തിയറി ഫോർമുലാസ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഫൈവും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫോഴ്സസ് ഓഫ് എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് സെവൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെയും പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വ
രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആൻഡ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആണ് അതേപോലെ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ പി ആണ് അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആണ് പി കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൽഫ കണ്ടു ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വീണ്ടും റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് ആൽഫ അതിനകത്ത് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി തന്നെ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിയിനും ക്യൂവിനും ഒക്കെ പി തന്നെ കൊടുക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആൽഫ കണ്ടു പിടിക്കുക അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് ആർ അപ്പോൾ പിയും ക്യൂവിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ആണ് ഇഫ് ക്യൂ ഈസ് ഡബിൾഡ് ക്യൂ ഒന്ന് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ന്യൂ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രിക്കി എന്നല്ല സിമ്പിൾ സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് കേസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ഫോഴ്സ് പിയും ക്യൂവും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന റിലേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് ആൽഫ ഇനി ഇഫ് ക്യൂ ഈസ് ഡബിൾഡ് ക്യൂ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു പി അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് പിയും റിസൾട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പിയും റിസൾട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ സൈൻ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ബൈ ക്യൂ ഇൻ പി ബൈ ക്യൂ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈൻ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുക്കാനാണ് സോറി ടാൻ തീറ്റ നമുക്കറിയാവുന്ന തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ അപ്പോൾ ടാൻ നയൻറ്റി എന്ന് എടുക്കുക ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ട് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫൈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നിട്ടുണ്ട് ദ ബിഗ്ഗർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എടുക്കാം ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഈസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു ദ സ്മോളർ വൺ സ്മോൾ ഫോഴ്സുമായിട്ട് റിസൾട്ടൻറ്റ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റും സ്മോൾ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് എടുക്കാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആണ് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ സ്മോളർ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഹിൻഡ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക